。在这个单中呢，我们要介绍的是所谓的等差输入。等差输入方式有两种，第一种就是说，我先在 A one 储存格打一个一，然后呢，我在 A two 储存格打我要差距的值的结果啊，比如我要差 4， 我就打5。那这时候我再把 A one 按 A two 储存格框起来，滑鼠。指标移到右下角啊，宽权范围的右下角，大家变黑十字时，按住滑鼠左键往下拉。这时候提示你哈，我们会产生的数字到多少了？所以自动变成每个数字都是差四啊，差四。除了这样的方式以外呢，我们也可以干嘛？直接点我们的蓝，或者用框选范围啊，然后一样是选常用这个标签里面的填满加式箭头选。数列这个指令啊，然后我们一样是选蓝啊，数列只要是蓝，来自于蓝哦。然后类型是等差啊，结果我给他一个，譬如说我给他是100好、啊，是它的中距啊，中指值，那完确定。这时候它就干嘛？差一，最多到100但是为什么没有 100？ 因为你框选的范围嘛，你只有到 19， 所以它到19就没了。但是万家今天来讲哈，我应该再做一次。我的间距值说，我今天是四，我中指值是一百，确定，它就一五九，哎，到七三啊，了解啊、哦。那万家我今天改成的是间距值是好六，然后我中指才是一百，确定，哎，这时候会发生好玩的事情哦，注意到。都是差六，可是当它到九十七时干嘛？没有了。但是因为你刚刚也有填入数字，所以它没有办法把它取代掉啊。它到九十七，它就不再输入了，所以你就多两格有问题的数字啊。你可以把它再清掉就好了哦。所以一般来讲的话，假设你要做这样的输入，最好你的框选范围不要有资料，不然会造成错误哈、啊，因为。你有一个中值嘛，所以会造成他看到不符合条件时，虽然有资料，他也不会把它清空清空。